en we stilgestaan bij hoe de afbeelding ontstaan zou kunnen zijn. Een onderzoek dat nog steeds verder gaat. We hebben gekeken of de lijkwaarde in deze vorm een product van de middeleeuwen zou kunnen zijn. Hoogst onwaarschijnlijk dat iemand toen in staat was om zoiets te maken. Ook omdat met alle moderne technieken men vandaag de dag nog niet in staat is zoiets te maken. En zo gaan we langzaam maar zeker naar die laatste vraag toe. Wie is de afgebeelde man? Maar in aanloop daarnaartoe zullen we nagaan wat deze afbeelding vertelt over de lijdensweg die deze man heeft ondergaan voordat zijn dode lichaam in deze doek werd begraven en de afbeelding in het doek heeft achtergelaten. Als we zo naar deze afbeelding kijken, dan zien we natuurlijk heel duidelijk de de bloedsporen op de armen, bij de polsen, in de zijde, rond het achterhoofd en bij de lenden aan de achterzijde het bloed dat hier uit deze wond is gestroomd, bij de voetzolen. Als u ooit in de gelegenheid bent om het doek in het echt te zien, dan zal het eerste wat u zult opmerken zijn dat deze bloedsporen toch iets roder gekleurd zijn dan op de foto's. En dan is het ook meteen duidelijk dat het om bloed gaat. Maar niet alleen die bloedsporen, heel de afbeelding spreekt van het lijden, de lijdensweg die deze man heeft ondergaan. Het lijden, de kruisiging sterven aan het kruis, het begraven van het lichaam en daarna, dat zullen we nu gaan nalopen. Want het lijden is echt een marteling geweest. Geslagen in het gezicht, gegezeld op een heel geraffineerde manier, een soort doornenkap opgezet, dragen van de kruisbalk, dat was eigenlijk al een soort voormarteling. En hier op deze afbeelding zijn de vele wondjes ingekleurd, zodat er eigenlijk meteen in één blik zichtbaar is hoe dit lichaam getekend is door de vele mishandelingen en door de kruisiging. Het kruislijden en het sterven, en wat daarna gebeurde, de wonden in de zijde bijvoorbeeld, de kruisafname en de begrafenis, en wat gebeurde er met het lichaam en het doek daarna? We zullen dit in twaalf stappen, twaalf fasen langs lopen. Telkens drie per inleiding. Het begon met de slagen in het gezicht. De afdruk van het gezicht laat duidelijk zien dat deze man in het gezicht gestompt is, geslagen is, zelfs met een stok in het gezicht geslagen is. Het rechter oog, en dat is dus dit, want u moet zich voorstellen, de doek heeft op het lichaam gele gelegen, op het gezicht, en als je die er dan afhaalt, dan is dit de afdruk van het rechter oog. In de negatieve afbeeldingen verspringt dat naar de andere kant, maar dan is daar zichtbaar dat het het rechte oog is. Hier is duidelijk de zwelling te zien van de wang onder het oog. En hier ook een zwelling en hier tussen lijkt een slag gegeven te zijn met een stok. Het lijkt er eigenlijk een beetje op dat hij van achter langs geslagen is. Het gezwollen rechter oog, de neus die hier gewond is, niet gebroken, maar gekneusd is. En de baardharen die hier een vreemde uitham, inham hebben, alsof die daar zijn weggeplukt. 
Maar ook de andere wang lijkt geswollen te zijn en de neus zelf en ook de wenkbrauwen. Dat is niet alleen van de slaag in het gezicht, maar ook van het vallen op het gezicht. Waar we later over zullen horen. Als we kijken naar de negatieve afbeeldingen, dan wordt dat ineens duidelijker. Hier die gezwollen wang, daaronder die slag, het oog dat zo dicht lijkt te zijn, waardoor het rechte oog wat meer wijd open lijkt te staan. En hier de kneuzing in de neus en de baard, dat dit lichter is, ook bij de snor en hierboven bij de wenkbrauwen, heeft er ook mee te maken dat daar meer sporen van bloed zijn, die je op de eerste zicht hier niet lijkt te zien, maar die duidelijk worden als we naar foto's kijken die met een bepaalde filter zijn genomen, waardoor de bloedsporen ineens veel duidelijker worden. Zeker hier weer bij de wang, ook bij de wenkbrauwen en de geschonden neus en het bloed wat op de snor is gedropen en zeker hier bij de baard. De tweede fase was de geeseling. Dus deze man is veroordeeld, rechtmatig veroordeeld om gegezeld te worden. Over de hele rugzijde zien we al die kleine spoortjes van de geeseling. En het patroon geeft aan, we zullen dit gedeelte van de rug wat uitvergroten. Het patroon geeft aan dat dat gebeurd is met de Romeinse vlagroem, met die twee Polletjes daarachter die men de plumbate noemde, van lood of soms ook van bordjes van dieren. Die zo dat typische patroon geven van telkens die twee wondjes die ertussen met elkaar verbonden zijn. Wat ook opvalt is dat die beweging van twee kanten is gemaakt. De man is door twee verschillende personen gegezeld die zo om de beurten hebben geslagen. Het aantal wondjes ongeveer 120. Het verschilt nogal in de verslagen van de artsen die het bestudeerd hebben, maar men komt zeker boven de 100 uit, zo rond de 120. En men heeft eigenlijk gezien dat er drie soorten flagra, flagroom zijn gebruikt. Twee die hierop lijken. En één was niet echt een flagroom, maar is meer iets van een rietstok geweest waar vooral bij de kuiten is geslagen. Dus 40 of 60 slagen hangt een beetje vanaf of dit een riempje was met Twee van deze plombate of ook wel drie. Het patroon lijkt een beetje op dat eerste te wijzen. En de verwondingen die zijn enorm geweest, want de geestelslagen zijn niet alleen over de rug of over het hele achterlijf geweest, maar de persoon heeft voorovergebogen staan en er is ook zo onderlangs tegen de borstzijde geslagen. En een aantal van deze plombate hadden aan de uiteinde een beetje ge, waren die gekarteld en die werden de zogeheten scorpiones genoemd, waarbij het woordje schorpioen in horen. En dan kunnen we ons een beetje voorstellen wat die bewerkte. Die haalde kleine stukjes van de huid los, waar dan later de lacrime, zo werd het genoemd, de tranen van het bloed uitkwamen. En dat is precies wat we hier overal zien en ook bij die andere verwondingen aan de voorzijde en ook bij de rest van het achterlichaam. Dit gaf blauwe plekken, kleine wondjes 
en aan de voorzijde die klappen tegen de borstzijde dat er bloed in de longen kwam, waardoor het ademhalen daarna bemoeilijkt werd. En de ribben werden gekneusd. En met dit aantal is de man al danig mishandeld en verwond en verzwakt geworden, dat hij ongetwijfeld ook hier een aantal keren is ingestort en weer omhoog getild en is de geesteling doorgegaan, zodanig dat degene daarna ook heel moeizaam nog maar kon lopen en het ademhalen en het spreken hem pijn moet hebben gedaan. Het aantal wonden is belangrijk omdat het hier gaat om een ook vanwege de vlag om, om een Romeinse geesteling. Binnen de Joodse wet, wet bestond er een geestelingsmogelijkheid, maar dan mocht men niet meer dan veertig keer slaan. En omdat de geesteling zo vreed was, kon het gebeuren dat het slachtoffer bij de veertig al overleed. Vandaar dat men daar altijd één afhield, de veertig min één werd dat genoemd. Paulus heeft een aantal keren de 40 min 1 gekregen, waarschijnlijk niet met een vlagroom, maar met een ander minder hevig geeselinstrument. Maar dat is hier niet van toepassing, omdat het aantal wondjes verder bovenuit gaat en de slagen verder bovenuit gaat. Dit is dus onder de Romeinse wet toegepast. Het gaf blauwe plekken, striemen en dus bij die scorpiones ook dichte openrijten van, het, van de huid. Maar het is dus niet zoals we zien in The Passion of the Christ. Die scène, die hele bloedige scène van de geesteling, zo is het niet geweest. Ook de plas bloed die daarna wordt verbeeld, die achterblijft, is volstrekt anatomisch niet correct. Het is meer een uitdrukking van het feit in die film dat de Heer zijn bloed voor ons vergoten heeft. Dus bij die geesteling moeten we niet dit beeld voor ons hebben, maar kijken naar geesteling zelf. Hier is een reconstructie gemaakt van de vele plekken waar die geeselwondjes te zien zijn. Op de rug vooral en van twee kanten toegebracht en zo over het hele verdere lichaam. En hier bij de kuiten zijn die striemen te zien. Maar ook aan de voorkant die wonden en hier zeker ook rond de borst. Waardoor de, de longen werden geraakt, er bloed in de longen kwamen, de ribben die gekneusd zijn en deze geesteling vreselijk is geweest en het slachtoffer al verzwakt heeft, pijn bij het lopen, bij het spreken. Dan zijn er sporen van wonden op het voorhoofd en boven op het hoofd, op het achterhoofd en ook op het hoofd boven het zijn de sporen van kleine diepe wondjes waar later bloed uit naar buiten is gelopen. Het zijn de wonden van doornpunten en men denkt dat het de verwondingen zijn van de Acacia nilotica of van de Sisyphus Spina Christi, die hier afgebeeld is. En die naam Spina Christi is natuurlijk later daaraan toegevoegd, de doorn van Christus. Maar zulke takken samen gebonden en op het hoofd geplaatst. Een doornenkroon die opgebleven is, ook later bij het dragen van de kruisbalk, bij het hangen aan de kruisbalk, waar het achterhoofd tegen het hout heeft gebonkt, zodat die doornen hier dieper in de huid zijn gedrongen, vandaar dat deze bloedsporen hier ook dikker bloed geven, meer bloed geven. Op het voorhoofd en natuurlijk die bekende drie, 
Want dat is een bloedspoor van zo'n doorn die heel diep in het voorhoofd is gedrongen. En die drie is ontstaan door de verkramping in de huid, waardoor de ribbeltjes kwamen in de huid en het bloed heeft zich daarna gezet. Met zo'n doornen kap, zo moet hij eruit gezien hebben, werden vooral de hoofdzenuwen over heel het hoofd geraakt. En die hoofdzenuwen zijn uiterst gevoelig. Een van de artsen die omschrijft het als het voelen van allerlei messteken rond het hoofd, die dan voortdurend ook terugkeren als het hoofd beweegt of als het hoofd ergens tegen stoot. En samen met de geeseling moet dit al zoveel pijn in het lichaam gegeven hebben, dat iemand hier ook niet met een, met een soort psychische kracht al zich tegen kan verweren om dit te dragen. Met de doornenkroon, doornenkap is het meer geweest opgehouden bij het dragen van het kruis en bij de kruisiging. Een van degenen die het doek heeft onderzocht, komt tot een reconstructie die wellicht een beetje overdadig is, maar toch wel een idee geeft van hoe het geweest moet zijn. Want we kunnen ons voorstellen dat de soldaten die deze spina christi hebben genomen, de takken ervan, niet heel netjes een doornenkroon hebben kunnen vlechten. Want dan hadden ze zichzelf ook regelmatig daarmee geprikt. Nee, het moeten takken geweest zijn die ze maar een beetje bij elkaar gebogen hebben, om het hoofd gebonden en dan later nog vastgebonden om die takken bij elkaar te houden. We kunnen ons voorstellen dat dat zoiets geweest is. Dus helemaal niet geordend, maar zo op het hoofd geplaatst en dat dat hele diepe pijnlijke wonden heeft gegeven. Wat bewerkte dit bij het slachtoffer? Een enorme uitputting. De energiekrachten die wegvloeiden door de mishandeling, door de geesteling en door deze doornenkroning. Spasmen, contracties in het lichaam, in de spieren, pijn in de longen, het nauwelijks meer kunnen lopen, elke beweging die pijn deed, het bijna niet meer kunnen spreken. Moeizaam kunnen ademen. En dit spreekt al van een uitzonderlijke vreedheid. Dan is er nog de kwestie dat deze persoon en gegezeld is en gekruisigd. Er zijn twee opvattingen daarover. Men weet niet zeker of dit kon. De Romeinse wet, die zei namelijk non bis in idem, geen twee harde straffen voor dezelfde persoon. Dus dan kon er een, een veroordeling zijn, die zei of de geesteling of de kruisiging, maar niet een veroordeling, maar niet een veroordeling tot beide straffen, maar dat is hier wel gebeurd en dat zou dan iets vreemds zijn, iets ongewoons zijn. <coughs> maar er zijn ook andere opvattingen die vanuit Romeinse bronnen zeggen, nee het was gebruikelijk dat men iemand die veroordeeld werd tot de kruisiging eerst geeselde en dat was dan in zekere zin een mild iets, omdat het lichaam daardoor zo al verzwakt werd, dat het slachtoffer, de veroordeelde, aan het kruis eerder zou sterven. Het was dus een verkorting van de tijd aan het kruis, die in zichzelf gruwelijk was. En dan was de geesteling eerder een vorm van mildheid. Wat hier gespeeld heeft, kunnen we misschien later pas duidelijk maken. Maar het is van belang om deze beide gegevenheden even te benoemen. Na de mishandeling, na de geesteling 
het plaatsen van de doornenkroon werd de man die begraven is in de lijkwade veroordeeld om het kruis te dragen. Hij werd gekruisigd en hij stierf aan het kruis. En die stappen zullen we een volgende keer bekijken. Nu naar boeken hierover. Het grote boek waar minutieus die lijdensweg van Jezus wordt gereconstrueerd, is het grote boek van Giulio Ricci, een prelaat, monsignor, die decennia lang zich gebogen heeft over de lijkwaarde. Dit is zijn boek, het is heel groot. Ik heb er naast even de maat gezet van onze iPhone. Vroeger zetten we hier een Lucifers doosje naast, maar niemand weet meer wat dat is. Vandaar een iPhone. Het is dus een heel groot boek met heel veel tekst, heel veel afbeeldingen, heel veel reconstructies en daardoor zeer indrukwekkend. Ik zal er zo iets meer over laten zien. Dit is bijvoorbeeld zo'n reconstructie in dat boek over de geesteling met minutieus al die geeselslagen aangegeven van de twee kanten en hier die speciale Tikken met dat riet aangegeven en dat wordt dan nog eens een keer uitgefilterd, zodat het nog duidelijker is. Nou, zo is dat hele boek en al die stappen van het lijden worden op deze manier daarin aangegeven. Dat is indrukwekkend. Het is een dik boek, het is een oud boek. Ik heb het bij toeval ergens gevonden in een winkel die we allemaal kenden en nog kennen als de slechte, in het Italiaans. Daarvoor had ik al een Frans boekje, dat ook in het Italiaans is uitgegeven, eerst in het Italiaans, later in het Frans. Dat is een veel kleiner boek, maar dat is een soort samenvatting, zou je kunnen zeggen, van alles wat er in dat grote boek staat, maar dan veel meer ook gericht op de kruisweg. Niet zozeer meditatief als wel die stappen daarin. En dat geeft een heel mooi overzicht van dit hele grote werk van die Monsieur Ricci. Niet alles is meer even accuraat met de moderne anatomische en medische onderzoeken. Maar hij heeft toch heel veel baanbrekend werk gedaan. En heel veel reconstructies die hij geeft, tekeningen die hij zelf gemaakt heeft notabene. Die komen we nog steeds in boeken over de lijkwaarde tegen. Die afbeelding net met die doornenkap was ook van hem. En mocht hij ooit in Rome zijn, in de Santa Jerusalemme in Kruce, waar passierelieken zijn, daar staat in een zijkapel ook een heel groot kruis dat Ricci heeft laten maken op basis van zijn onderzoeken van de lijkwaarde. We zullen het nog wel eens een keer laten zien aan het eind. Waar hij, waar, waarin hij geprobeerd heeft alle feiten die hij ontdekt heeft, daar in dat kruisbeeld weer te geven. En ook dat beeld er wordt heel vaak als afbeelding gebruikt in boeken over de lijkwaarde. Vandaar dat het goed is om hem een keer te noemen en zijn boek te noemen. Mocht hij die DVD's gaan bekijken waar vorige keer over werd gesproken... In de eerste DVD, The Silent Witness, daar komt Monsieur Ricci in voor. Daar zie je hem uitleg geven aan een groep mensen. En dan zie je hem ook in zijn studiekamer met al die voorwerpen waar hij uitleg geeft over het lijden wat de man in de lijkwaarde heeft ondergaan. Ik zal hier nu even wat bladen laten zien van dat boek. Dan heeft hij een beetje een idee daarvan. Hoe dit zeer gedetailleerd werkt. Bijvoorbeeld zo'n overlapblad waarmee dan een afbeelding wordt gemaakt. Om te laten zien hoe hij geprobeerd heeft het gelaat van de lijkwaarde in een afbeelding om te zetten. Alle reconstructies die hij geeft. En zo is het een heel indrukwekkend boek geworden, wat afgezien van de, de, de tekst 
van de moeite waard is om rustig door te bladeren en eigenlijk dwingt het boekje om die details te bekijken. Wij kijken naar de lijkwaarde, maar hebben vaak niet het geduld om eens heel rustig te kijken naar al die afzonderlijke details. Ons juridie heeft dat wel gedaan en heeft, zij het met nog oude foto's, dat ook in zijn boek opgenomen, zodat ook wij worden gedwongen om zo die details te bekijken en dan eigenlijk weer opnieuw onder de indruk te komen van het feit dat deze afdruk zo bijzonder is en zoveel informatie geeft over de lijdensweg die de persoon heeft ondergaan van wie het lichaam in deze doek begraven is.